วัสดีครับกลับมาเรียนรู้วิธีการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา C ไปด้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเนื้อหาในตอนนี้นะครับผมจะพูดถึงรูปแบบที่2นะครับของการทํางานของชุดคําสั่งคราวที่แล้วเราเรียนเรื่องของการทํางานแบบตามลําดับขั้นตอนนะครับเริ่มจากบรรทัดแรกบรรทัดที่2บรรทัดที่3สําหรับเนื้อหาในวันนี้นะครับผมจะแนะนําถึงวิธีการทํางานตามเงื่อนไขนะครับผมก็บอกว่าวอยตรงนี้นะครับสร้างฟังก์ชันขึ้นมานะครับสมมุติว่าตั้งชื่อไปนะครับทำตามเงื่อนไขเนี่ยแล้วผมสมมุติว่าผมต้องการตรวจสอบอายุของลูกค้าแล้วกันนะครับถ้าอายุที่ต่ำกว่า6ขวบสมมุติว่าเป็นร้านบุฟเฟ่ต์แล้วกันนะครับผมบอกว่าฐานฟรีแบบนี้นะครับเริ่มต้นมาผมก็ตั้งตัวแปรชื่อว่า age นะครับแล้วก็ให้ใส่ค่าเข้ามานะครับสมมุติว่าง่ายๆ enter your age แบบนี้นะฮะแล้วก็ใช้ตัวสแกน F นะครับรับค่าตัวเลขเข้ามานะครับตัว H เนี่ยเป็น integer เพราะฉะนั้นตรง conversion ของเราก็คือเป็นเปอร์เซ็นต์ดีนะครับแล้วเรารับค่าเข้ามานะครับตัวแปรที่เป็นตัวเลขนะครับจะต้องใส่เครื่องหมายตัว and percent ข้างหน้าเข้าไปแบบนี้นะครับณนะตอนนี้นะครับยังไม่ต้องพยายามทำความเข้าใจทุกอย่างว่าไอ้ทำไมจะต้องใส่ตัวนี้อะไรทำนองนั้นนะครับเนื้อหาในวันนี้ผมต้องการเน้นให้เห็นถึงหลักการว่ารูปแบบการทํางานของชุดคําสั่งเป็นยังไงนะครับพอผมสแกนมาได้แบบนี้นะครับรับข้อมูลมาผมก็บอกว่าเราใช้คําสั่งนะครับ if นะครับบอกว่าถ้า age นะครับน้อยกว่าเท่ากับ6นะเราเขียนแบบนี้ตัวนี้หมายถึงน้อยกว่าเท่ากับนะฮะถ้าน้อยกว่าเท่ากับ6นะครับจะให้ทําคําสั่งอะไรนะครับภายใต้ในบล็อกนี้ผมก็บอกว่า print ว่า free of charge แบบนี้ละกันนะครับแล้วก็ในนี้พอได้เสร็จปุ๊บผมทำแบบนี้ด้วยกันในเมนตรงนี้ผมใส่คำสั่งตัว get character เข้าไปนะครับก็คือเพื่อให้พอรันโปรแกรมเสร็จปุ๊บก็ให้หยุดการทำงานรอรับค่าคีย์บอร์ดแล้วก็ตรงซีเควนซ์นะครับซึ่งมาจากคราวที่แล้วเนี่ยเพื่อเห็นการทำงานของลำดับขั้นนะครับอันนี้ผมก็บอกว่าให้ทำเป็น condition แทนนะครับแบบนี้ตัวซีเควนซ์เนี่ยคอมเมนต์ออกไปอ่าเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวผมจะรันตัวนี้นะครับในโหมดของ Debug นะครับเพื่อให้เปิดตัว Command พร้อมขึ้นมานะฮะรันไปนะครับเห็นไหมครับมันก็จะขึ้นตัวนี้เนี่ยให้ใส่อายุใช่ไหมครับลองมาดูโค้ดของเราได้นะครับโค้ดของเราเป็นแบบนี้เห็นไหมครับ Print F ตรงนี้ให้ใส่อายุผมลองใส่ว่า3ขวบดูนะครับกด Enter ไปเห็นไหมครับมันจะขึ้นคำว่า Free of Charge ขึ้นมาคือพูดง่ายอายุตรงนี้เลข3น้อยกว่าเท่ากับ6ถ้ามันน้อยกว่าเท่ากับ6บรรทัดที่อยู่ข้างหลังตัววงเล็บปีกกาในบล็อกนี้ก็จะถูกทำงานนะฮะอันนี้คือความหมายของมันนะครับพอได้เสร็จตรงนี้นะครับเห็นนะครับตรงนี้หน้าจอยังค้างไว้อยู่เราก็กด space bar หรือกดตัวอักษรตัวใดตัวหนึ่งนะครับให้มันปิดตัวนี้นะฮะนะครับอันนี้ก็คือตัวฟังก์ชันตัว get character นั่นเองนะครับอันนนี้นะครับหากผมต้องการที่จะบอกว่าเอ้แล้วถ้าไม่ใช่นะครับเราก็ใส่ตัว else แบบนี้นะครับเห็นไหมครับภาษา C มันจะเป็นบล็อกเนี่ยบล็อกของ if ถ้าใช่ก็ทําอันนี้บรรทัดที่18ถ้าไม่ใช่นะครับเราจะบอกว่า print ออกมาว่าเนี่ยสมมุติว่า199บาทละกันนะฮะถ้าไม่ใช่เด็กก็คิดราคานี้ลองดูนะครับผมรันเหมือนเดิมเลยคลิกตรงนี้ลองใส่เงื่อนไขสมมติอายุ20เห็นไหมครับคันนี้มันจะพิมพ์ว่า199บาทละนะครับอันนี้ก็คืออีกรูปแบบหนึ่งของการทำงานนะครับการทำงานตามเงื่อนไขก็คือมันจะเหมือนกับว่ามันก็คือการทำงานเรียงลำดับเพียงแค่ว่าพอมาถึงจุดหนึ่งที่มีตัวพวก if นะครับถ้าเงื่อนไขตัวนี้นะครับเป็นจริงก็จะทำอันนี้ถ้าไม่เป็นจริงนะครับก็จะไปกระโดดไปทำส่วนอื่นอย่างเช่นอันนี้ถ้าไม่จริงก็ไปทาบรรทัดที่20นะฮะโดยที่ถ้าเงื่อนไขเราไม่ว่าจะจริงหรือไม่จริงนะครับเราจะให้เครื่องทํางานมากกว่านี้ก็ได้นะครับอย่างเช่นตรงนี้นะครับผมบอกว่าเนี่ยนอกจากจะ print free of charge แล้วนะครับผมสั่ง print ตัวนี้ก็ได้นะครับ you are a kid แบบนี้นะครับถ้าผมมีแบบนี้แสดงว่าถ้าเงื่อนไขนี้เป็นจริง2บรรทัดนี้นะครับบรรทัดที่18กับ19ก็จะถูกทํางานเดี๋ยวเราจะเติมบอกว่า you are an adult นะครับเป็นผู้ใหญ่แล้วนะฮะลองรันดูนะครับ
าพอรันได้ผมสมมุติว่าเอาอายุน้อยกว่า6ต่อนะครับใส่เลขสีเข้าไปเห็นไหมครับมันก็จะพิมพ์2บรรทัดนี้ออกมานะครับในโค้ดของเรานะฮะลองปิดไปนะครับแล้วก็รันใหม่นะครับคือสีไลออนใน Windows นะครับคือถ้าเรารันตัวดีบั๊กนะครับมันจะเปิดตัวคอมมานด์พร้อมตัวนี้ขึ้นมาให้นะครับอายุ40แบบนี้เห็นไหมครับก็จะโชว์ UR and Adult แล้วก็จ่ายมา199บาทแบบนี้เป็นต้นนะฮะอันนี้ก็คือรูปแบบการทำงานแบบที่ว่า Condition นะครับแล้วในนี้นะครับเราก็สามารถทำตรงนี้ได้อีกนะครับพอ Condition แล้วนะครับเราบอกว่าพอสิ้นสุด Condition นะครับเราจะมีคำสั่งอื่นอีกก็ได้นะครับอย่างเช่นพิมพ์แบบนี้คือเพื่อง่ายๆพอหลังจากตรวจสอบอายุเสร็จแล้วแล้วก็เลือกรันบรรทัดที่1 8 1 9หรือว่า21 22แล้วพอจบอันนั้นก็จะมารันบรรทัดที่24แบบนี้เป็นต้นนะครับลองดูนะครับผมรันให้ดูใหม่ใส่เข้าไปนะครับลองใส่ว่าเลข6พอดีเลยดูนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับอายุ6ขวบนะฮะมันก็จะแสดงแบบนี้ออกมาเห็นไหมครับพอทำตามเงื่อนไขนะฮะตามเงื่อนไขอายุอันนี้น้อยกว่าเท่ากับ6เพราะฉะนั้น6เนี่ยก็เข้าเกณฑ์เพราะฉะนั้นเครื่องก็จะทำงานบรรทัดที่18 19นะครับพอทํา18 19เสร็จปุ๊บนะครับก็จะมาจบตัวชุดคําสั่ง if นะครับบล็อกของ if ตรงบรรทัดที่23มันก็จะทํางานบรรทัดที่24ต่อแล้วก็พิมพ์คําว่า buy ออกมานะครับอันอันนี้คือรูปแบบการทํางานของการทํางานแบบมีเงื่อนไขอย่างง่ายๆนะครับเอาละครับสําหรับตัวอย่างวิธีการเขียนโค้ดเพื่อให้ทํางานตามเงื่อนไขในวันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ